சினிமா சினிமா ஹேஸ் நோ பவுண்ட்ரி இட்ஸ் அ ரிபன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரிஜன் பில் சொல்லியிருக்காரு சினிமா ஒரு கனவு தான் அந்த கனவை அச்சீவ் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கனவை அச்சீவ் பண்ணுறது ஒரே கயிறில் ஒரே ரோப்பில் இல்லை ஒரே புக்கில் கிடச்சா எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் சவுத் இண்டியன் சினிமா டேரக்டர் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு புக்கு தான் இந்த புக்கில் மொத்த சவுத் இண்டியன் சினிமாவோட டேட்டா பேஸுமே இருக்குது மொத்தமாக த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்க எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் பிஆர்ஓஸ் ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாரோட ஃபோன் நம்பர்ஸும் இருக்குது கான்டாக்ட் நம்பர்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த புக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே போய்ட்டு இருக்க நம்பருக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி உங்களோட நம்பரை என்ரோல் பண்ணி எஸ்ஐசிபி ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி அவங்களுக்கு இந்த வீக் வந்து ரொம்ப அருமையாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இன்றைக்கி மண்டே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து நியூஸ் செக்மெண்ட்ஸ் இனிமேல் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி அது மாதிரி மண்டே வந்து ஒரு 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 ஆறு ஏழு நியூஸ் இன்றைக்கி அதிகமாக எடுத்து வந்திருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நம்ம இந்த கடந்த ஒரு மூணு நாளாகவே அது இந்த வீக்கெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்ல நிறையா நியூஸஸ் நம்மளை சுற்றி நடக்குது கிளைமேட் சேஞ்சும் நடக்குது என்னென்னமோ நடக்குது நம்மளை சுற்றி பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் மாற மாட்டேங்க இந்த முதல் நியூஸ் இதை வந்து டெம்பிளேட்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக நாங்கள் வச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது என்னென்னா இந்த அமைச்சரவை கூடுறது அமைச்சரவை கூடுறதை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் சும்மா உட்காருவாங்க பேசுவாங்க திருப்பி கிளம்பி போயிடுவாங்க இது என்னென்னா அது ஒரே விஷயந்தான் அதுவும் கடந்த ஒரு ஒரு வாரமாக உங்களுக்கே தெரியும் வெறும் தண்ணி பிரச்சனையை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பட் ஆனால் நம்ம சுற்று வட்டாரத்துலாம் விசாரிக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தண்ணி பிரச்சனை மட்டும் இல்லை இந்த வாட்டி இந்த பட்ஜெட் மானியங்களை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க போல் இப்போ நான் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த அமைச்சரவையில் வந்து இந்த கூட்டத்தில் வந்து நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி த பழனிசாமி தலைமையில் தான் நடக்குது இதில் என்னென்னா இப்போது பட்ஜெட்டு ஒன்று தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி இந்த இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து பட்ஜெட் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வகுத்து அதை அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முடிவில் வந்திருந்தாங்க ஆனால் இப்போது அதில் வந்து தனித்தனி துறைக்கு ஒரு ஒரு துறைக்கும் என்னென்ன மானியங்கள் கொடுக்கணும் என்னென்ன வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன வச்சுருக்கணும் அப்படின்றத வந்து முடிவெடுத்துருக்காங்கன்ட்டு மக்கள் இது நம்ம சுற்று வாட்டாங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த அமைச்சரவை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி பிரச்சனையும் மானியங்கள் பற்றின அந்த டிஸ்கஷனை பற்றி தான் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி மதியமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன அதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு ஸோ நம்ம காத்திருந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ தண்ணி பிரச்சனை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது என்னென்னா நம்மளை நம்புகிறவங்களே நம்மளை நம்மளை ஏமாத்துகிற மாதிரி ஒரு 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 வித பிம்பம் க்ரியேட் ஆகுதுங்க அது என்னென்னா கொஞ்சம் ஏற்றுக்கவே முடியல சொல்ல போனால் இப்போ இந்த ஜோலார்பேட்டிலேருந்து ஒரு லட்சம் கோடி தண்ணி லிட்ரு தண்ணி வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வராங்க இல்லையா அது வந்து ட்ரெயின் வழியாக வருது அப்படின்றத பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு சில இதெல்லாம் போட்டு இந்த அந்த இது திட்டங்கள்லாம் வகுத்து கரெக்டாக கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் நேரத்தெல்லாம் வந்து இந்த ரயில்வே ட்ராக்கெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கெல்லாம் பராமரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு லட்சம் லிட்டர் ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணி வந்து மக்கள் எல்லாத்தையும் போய் சேரணுன்றதுக்காகவே எல்லாத்தையும் அமுச்சு வச்சுருந்தாங்க பட் இதை வந்து ஒருத்தவர் தடுக்கிறாருங்க அது தடுக்கிறாரா இல்லை அவர் வாய் தவறி பேசிட்டாரா ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம தான் வேறு யாரும் நம்ம துரைமுருகன் அவர் தான் நம்ம திமுக ஒரு மிக பெரிய மிகப்பெரிய தலைவர் அவராங்க அவர் வந்து எப்பவுமே தெரியும் மக்கள் மக்களோட மக்களாக ஜாலியாக பேசிட்டு போயிடுவார் அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஆர்மி ஒரு தனி பட்டாளமே இருக்குது ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி என்ன வேலூருக்கெலாம் தண்ணி தான் வேணும் உங்களெலாம் தர முடியாது நீங்கள் வேணால் இப்போ ஈரோடுலேருந்து எடுத்துங்க இல்லை செங்கல்பட்டுலேருந்து ஏரி இருக்கு அங்கேருந்து எடுத்துங்க எதுக்கு எங்கள்கிட்ட வரீங்க எங்களுக்கே தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குன்னு என்னமோ வேலூர் தனி நாடு மாதிரியும் தமிழ்நாடை தாண்டி விலை எங்கேயும் இருக்கிற மாதிரியும் அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து வந்து மீடியாவால் மீடியா மக் மீடியாவுக்கே அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் வழக்கம் போல் எல்லா அமைச்சர் மாதிரி தான் அவருன்னு சொல்லிட்டாரு மீடியா தான் திரிக்கிறாங்க இந்த ஊடகங்கள் தான் திரித்து பேசுகிறாங்க நான் சொன்ன கருத்தை அப்படின்னு அவர் வார்த்தை சொல்கிறாரு அது கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் கொ
ஸோ இதுதான் மிகப்பெரிய தண்ணி பிரச்சனை ஸோ தண்ணி பிரச்சனை இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த சைடு நம்ம வந்து கீழ் பகுதி தமிழ்நாட்டோட சவுத் பக்கம் போனோன்னா அங்கே முக்கியமான பிரச்சனை வந்து இந்த விவசாயம் தண்ணி பிரச்சனை இங்கே வந்து தண்ணி பிரச்சனை அங்கே வந்து தண்ணி பிரச்சனை ஓடுற தண்ணி தான் பிரச்சனை அங்கே ஏன்னா விவசாயத்துக்கு மெயினாக அங்கே தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது அது வந்து என்ன அதை வந்து ஏன்னா அதுக்கு ஒரு 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 திட்டம் வகுத்துட்டு வராங்க எல்லா திட்டமுமே வந்து மேல்தட்டு மக்களை சரி பண்ணணும் மேல்தட்டு மக்களுக்கு அது ஈக்கு அது வந்து அது வந்து பெனிஃபிட் ஆகணுன்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் மட்டுமே பண்ணுறாங்களே தவிர இந்த கெயில் திட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த அத்திக்கடவு அவனாசி அந்த ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தன் இது இது எல்லாமே வந்து விவசாயிகள் ஏழை மக்களை மட்டும்தான் பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இப்போது அதுக்கு வந்து ஒரு 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 ஸ்டெப் எடுத்து இதை நம்ம சரி பண்ணணும்னு நம்ம ஜோதிமணி அவங்க இப்போ ஜெயிச்சாங்க இல்லையா அவங்க தலைமையில் அந்த அவங்க அந்த எம்எல்ஏ தல தலைமையில் அந்த எம்பி தலைமையில் ஒரு ஒரு சின்ன கூட்டம் மாதிரி நடக்குது எட்டு எம்பி அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் வந்து ஒரு கூ ஒரு கூட்டம் நடத்தி விவசாய மக்கள் எல்லாரையும் வர எல்லாரையும் வர வர வச்சு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை என்னென்ன சரி பண்ணணும் எந்தெந்த திட்டங்கள் உங்களை எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்குது எந்தெந்த திட்டங்கள் உங்கள் வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்குது அப்படின்றத இந்த எட்டு எம்பிகள் தலைமையிலான கூட்டம் வந்து மக்களும் எம்பிகளும் மீட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்காகவே இந்த கூட்டம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம இதை இது இது அப்படிப்பட்ட ஒரு நியூஸாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இல்லையா ஒரு ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு எம்பி வந்து நின்று எட்டு எம்பிகளும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன நடக்குது அங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அவங்க வந்து கேட்குறதே பெரிய விஷயம் இப்போ ஒரு கூட்டம் போட்டு ஏழைகளை வர வச்சு விவசாய மக்களை வர வச்சு பேசுகிறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது அப்படின்ற நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எம்பிகள் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறது யாருமே வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுப்போம் அது வந்து பேர்னா போ போர்த்து விடுப்போம் தள்ளுவோம் அமுத்துவோம் அப்படியே வச்சு நசுக்குவோம் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர யாருமே வந்து இதை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் இதை வந்து எடுத்துருவோம் அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அது வந்து ரொம்ப அது இது தான் வந்து அரசியல் போட்டிருக்கு இதை இதை நம்ம தான் நம்ம நம்ம அந்த ஒரு நாள் ஓட்டை ஒழுங்காக போட்டிருந்தோன்னா இந்த பிரச்சனைலாம் நமக்கு தேவையா இதனால் இதை நம்ம அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அடுத்து இந்த நம்மளை சுற்றி கொஞ்சம் கடவுள் பக்கம் போவோம் அப்படி அப்படின்னா மக்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது போட்டிருக்கு உலகத்தில் ஏன்னா அந்த கேதார்நாத் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே வந்து கோயில் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு 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 வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து அது ஏப்ரல் வரைக்கும் நல்ல குளிர் இருக்கும் ஏப்ரல்லேருந்து டிசம்பர் நவம்பர் வரைக்குமே வந்து நல்ல ஒரு நார்மலான ஒரு கா காலகட்டம் இருக்கும் அதனாலேயே அந்த டைமில் மட்டும்தான் அந்த அந்த ஆறு மாதம் மட்டும்தான் அந்த கோயிலை திறப்பாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இத்தனைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெள்ளம் வந்து எவ்வளோ பேர் இறந்து போடாங்க அதில் அந்த துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு அப்போது ஸோ இந்த வாட்டி கேதார்நாத்தில் வந்து நம்ம இவர் மோடி நம்ம நம்மளோட பிரதமர் வந்து இப்போ போயிட்டு வந்ததுனாலே என்னவோ அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் போய் இந்த எலெக்ஷன் டைமில் போயிட்டு வந்தார் அதனால் என்னவோ ஆறு மாதத்துக்கு மொத்தம் ஏழு ஏழர ஏழு ஏழு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் தான் ஹையஸ்ட்டுங்க ஆறு மாதம் அப்படி இருக்கிறது தான் ஹையஸ்ட்டு ஆனால் இந்த வாட்டி வெறும் நாற்பத்தஞ்சே நாள் அந்த கோயில் திறந்து நாற்பத்தஞ்சே நாளில் ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் பேர் போயிருக்காங்க எல்லாமே அந்த மோடி அவர் நம்ம மோடி போயிட்டு வந்து அடுத்த அது அதோடய பின் விளைவுகள் தானே தவிர யாருமே கடவுளை பார்க்க போல போட்டிருக்கு மோடி போன ஏரியா இது டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போகிறாங்க போட்டிருக்கு என்ன ஓ போங்க இப்போ வந்து கடவுளை விட நம்ம நம்ம தலைவருக்கு தான் அதிக மதிப்பு இருக்குது பார்ப்போம் என்ன அவருக்கு என்ன ராசியோ என்னவோ தெரில அடிச்சு தம்சம் பண்ணுறாரு பட் இருந்தாலும் நம்மளை அவரை என்ன தான் அவரை நம்ம எதிர்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் ஒரு வகையில் அவர் பண்ணுறது வந்து ஏதோ நல்லது மாதிரி தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் மதி மக்களை வந்து அவர் ரீச் பண்ணுறாருன்றத வந்து இந்த விஷயத்தை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது என்னென்னா ஒரு குழந்தைங்க யூபியில் வந்து ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு அந்த குழந்த பிறந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து எப்படின்னா அப்ளாஸ்டிக் அமினிஷியான்னு வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அந்த அமீனியா சாரி அந்த ஒரு நோய் இருக்குது அந்த நோய் என்னென்னா ரத்தத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து அது என்ன சொல்ல அது வந்து ரத்தத்தை வந்து ரொம்ப வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணும் ரொம்ப வந்து அது இழுத்தடிக்கும் அது வந்து அடிக்கடி அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு வந்து உடல் சோர்வு வரும் உடல் உடல் வந்து ஜுரம் அதிகமாகும் ஸோ இதை வந்து இதை இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணோன்னா எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மஜ்ஜி அந்த போன
அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எடுத்து கொடுத்து குழந்தையோட மருத்துவ செலவுக்கு எடுத்து கொடுத்து இப்போ அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறிட்டு வருது ஸோ இதை கேட்கும்போது அவ்வளோ பெரிய பிரதமர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு எது அதனால் எந்த அரசியல் பலனுமே நம்மளுக்கு வரப்போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு அவர் அவர் செஞ்ச ஒரு ந முதல்ல அவர் இந்த எலெக்ஷன் முடிச்சு வந்த ஒரு நல்ல செஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம்னா அது இதை தான் இந்த நார்த் இந்தியன் மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமும் படுறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் நம்ம நெட்டிசனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற குழந்தையே அவர் கொள்ளு வரோம் அங்கே இருக்கிற குழந்தையே வாழ வைப்பாராம் அவர் என்னென்னா தமிழ்நாடு வேணாம் அவர் மற்றதெல்லாம் நல்லது தாங்க செய்வார் நம்ம மட்டும்தான் அவளுக்கு வந்து எதிரி நாங்கள் மட்டும்தான் வில்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவங்க ஒரு பக்கம் ஒதுங்கி போகிறாங்க என்னன்னு தெரியல இருந்தாலும் நம்ம மோடி அவரோட இந்த ஒரு செயலுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு தான் ஆழகணும் அதே மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் அவங்க கட்சியிலே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இப்போ சொல்ல போனால் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸோட கோட்டன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அமைதி அதில் வந்து ராகுல் காந்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சு வந்து ஸ்மிருதி இரானி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த பிடிச்சிட்டாங்க இதை நீங்கள் சொல்ல போனால் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட கல்வி அவங்களோட அவங்கள அவங்கள சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு ரொம்ப அவங்கள வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணி ரொம்ப அவங்கள கஷ்டப்படுத்தினாங்க பட் இருந்தாலும் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அடித்து தம்சம் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஏரியாவை கிட்டத்தட்ட அதுதான் காங்கிரஸுக்கு மிகப்பெரிய வழியை த தோல்வியில் அதுதான் மிகப்பெரிய வழி ஏன்னா அமைதின்றது ரொம்ப ஒரு காங்கிரஸால் டாமினேட் செய்யப்பட்ட ஒரு ஏரியா அது ஸோ அங்கே வந்து அவர் அவங்க அவர் வந்து ஜெய் அந்த ஸ்மிருதி இரானி வந்து அவங்க ஜெயித்தது வந்து அதிர்ச்சி தான் எல்லாருக்குமே இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு அதிர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அவங்க வந்து போயிட்டு இப்போது நம்ம அமைதி தொகுதிக்கு போயிட்டு போய் எல்லா மக்களையும் சந்திச்சுட்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி என்னென்னா நான் இனிமேல் அமைதியில் தான் இருக்க போகிறேன் அமைதியில் வந்து நான் வந்து ஒரு இங்கே ஒரு இங்கே வந்து ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே நான் வந்து சீக்கிரம் வந்து நான் குடிப்பே இருந்துடுவேன் இங்கே எனக்கு ஓட்டு போட்டவங்களும் சரி ஓட்டு போடாதவங்களும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து நான் நான் வந்து என்னோடய சேவைகளை செஞ்சு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொன்னோடனே மக்கள் அனைவரும் ரொம்ப குஷி ஆகிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு என்னை வந்து யாரும் மீ சீக்கிரமாக என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் நான் வந்து ஈஸியாக தான் மக்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருப்பேன் என்னை வந்து ஒரு என்ன ஒரு ஒருத்தவங்களை வந்து மீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுனால தொகுதி மக்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் ஏற்படுத்தினதோட இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த யூபி கவர்மெண்ட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து இங்கே தங்குற மாதிரி இருந்தால் கவர்மெண்ட் சார்பிலே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வீடு கட்டித்தரோம் அவங்க வந்து அவங்களோட அவங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சலுகையும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு தொகுதி மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சு ஒருத்தவங்க முதல் ஏன்னா நம்ம இப்போ அறிஞர்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி குட் ஸ்டார்ட் இஸ் ஹாஃப் டன் அப்படின்ற அது மாதிரி தான் இப்போது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங்கை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்மிருதி இராணி அவர்கள் பார்ப்போம் அந்த தொகுதிக்கு அவங்க என்னென்ன நல்லதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு ஸோ அமைதி மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பிளஸ்டாக அமைதியாக இருப்பாங்கன்னு நம்ம நம்பலாம் சரி இதுதான் வந்து நம்ம இந்த நியூஸு நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ் சைட் போயிட்டோம் கிளைமேட் எப்படிப்பா இருக்குது கிளைமேட்டில் என்ன பிரச்சனை நேச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் தெரியலங்க காலைல வெயில் அடிக்குது பதினோரு மணிக்கு மேலே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் அதிகமாகுது அப்படியே மூணு நாலு மணி அப்படியே டவுன் ஆகுது அப்படியே அஞ்சாறு மணிலாம் மழை பெய்யுது எட்டு எட்டரை வரைக்கும் தூரல் போடுது பத்து மணி வரையோட ஃபுல் மணி அடித்து நம்ம தெருவெல்லாம் தண்ணி ஆகிட்டு போயிடுது ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு கிளைமேட் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த கிளைமேட்டை வந்து ரொம்ப இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நம்ம வந்து நம்ம அதான் இந்த ரணகலத்துலேயும் தண்ணி இல்லாத ரணகலத்துலேயும் ஒரு கிளிகளுக்கு கிளிகளிப்பு வந்த மாதிரி தான் இந்த மழை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மழையை ஓரங்கச்சிட்டு ஓர ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு நம்ம இந்தோனேஷியா பக்கம் போனோன்னா இந்தோனேஷியாவில் திருப்பி நிலநடுக்கம் ஐயோ இந்தோனேஷியாவில் நிலநடுக்கம்னா அது நம்மளை தான் முதல்ல பாதிக்குமே நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அங்கே அடிச்சு அட்டி இங்கே நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் அட்டி நம்ம சுனாமி வந்து நம்ம நாஸ்தி பண்ணிச்சு நாகப்பட்டினம் கடலூர் பாண்டி எந்த மொத்த ஏரியாவுமே சென்னை பெல்ட்டு முதல் கொண்டு காலி பண்ணிடுச்சு இப்போ அந்தளவுக்கு இல்லைனாலும் ஏழு புள்ளி நாலு அதாவது கிட்டத்தட்ட புள்ளி எட்டு விக்டர் அளவு தான் வித்தியாசம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் வந்து அங்கே வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்தது வந்து 
உங்களை சுற்றி இருக்கிற வாழ்க்கை முறைகளை ஒழுங்குபடுத்திட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்போம் ஸோ அதான் முடிச்சிடுறேன் அதான் கடைசியாக இப்போ மெயின் முக்கியமான மேட்ரு வந்து நம்ம வேர்ல்டு கப் மேட்ரு தான் வேர்ல்டு கப் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப வந்து இப்போது அடுத்த இந்த வாரம் என்னென்ன நடக்க போகுது என்னென்ன செய்ய காத்திருக்கானுங்களோ எந்தெந்த டீம் என்னென்ன செய்ய போகிறானுங்களோ எதுவுமே தெரில ஆனால் நேற்று நடந்த மேட்சில் அதாவது பாகிஸ்தான் உங்களுக்கே தெரியும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் பாகிஸ்தான் கேப்டன் திரு சர்ஃபராஸ் அகமது மாதிரி உலகத்தில் யாராலையுமே அப்படி அப்படி யாருக்குமே அந்த சுச்சு சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது ஏன்னா வந்து குழந்தைகள் இப்போ என்ன குழந்தையை வச்சுட்டு அவர் ஒரு மாலுக்கு போயிருக்காரு அங்கே வந்து அவரோட உடல் அமைப்பை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி நீ வந்து பார்க்குறதுக்கு பண்ணி மாதிரி இருக்கிற நீ வந்து பார்க்குறதுக்கு மாடு மாதிரி இருக்கிறான்னு ஒருத்தரோட உருவ அமைப்பை வச்சு கிண்டல் பண்ணி அவர் அப்படிலாம் சொல்கிறது உண்மையிலே மிகப்பெரிய தப்பு அதுக்கு நிறைய கண்டனங்களும் எழுதிருந்துச்சு எழுதிருந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு மேட்ச் வந்து இப்போ நேற்று சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட மோதி அதில் ஜெயிச்சு அதில் நிலைநாட்டி இன்னும் நம்ம அவங்களோட அரையிறுதியோட பலத்தை வந்து இன்னும் அப்படியே வச்சுருக்காங்க இன்னும் நாங்கள் அரையிறுதிக்குள்ளே வாய்ப்புகளில் தான் இருக்கிறோன்னு நிலை நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அதுக்காகவே நம்ம பாகிஸ்தானை கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகலாம் நேற்று பாகிஸ்தான் அணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரன் வித்தியாசத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற்றாங்க இன்னும் பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு பகிரங்கமான பயங்கரமான டீமாக தான் இருக்குது நம்ம வந்து அவங்கள லேஸில் எடுத்துக்கூடாது ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட இப்போ இருபத்தி ஏழாம் தேதி மோத போகிறோம் நம்ம இந்திய அணி ஸோ இதில் என்னென்னா இந்திய அணியில் வந்து பொம்மராக இருக்கார் கோலி இருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் தூணு அவங்க ரெண்டு பேரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்சோட ஆட மாட்டாங்க ஆட மாட்டாங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு கப் மேட்ச் இல்லை இப்போ இந்த வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸோட நம்ம டி டுவெண்ட்டி தொடர் டெஸ்ட் தொடர்லாம் ஆட போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இப்போ பிசிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பும்ராக்கும் கோலிக்கும் வந்து டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்லேயும் ஒன் டே மேட்ச்லேயும் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓய்வு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அவங்க கண்டினியூஸாக விளாண்டுருக்காங்க அந்த மேட்சில் டெஸ்ட்டில் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக விளையாடுவாங்கன்னு ஒரு இதை தூக்கி போட்டுருக்காங்க பட் ஆனால் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு இந்த வேர்ல்டு கப் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பும்ரா கோலி எல்லாருமே வந்து அவங்களோட அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸாக ரொம்ப பயங்கரமாக கொடுத்துட்டுருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக முகமது ஷமி வந்து ஹேட்ரிக் எடுத்து ஒரு நம்மளை வந்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திட்டாரு அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தானும் வந்து நம்மளை ஆச்சரியத்தில் தான் ஆழ்த்தினாங்க ஸோ அதெல்லாம் அலட்சி எங்கேயுமே அலட்சி இருக்கக்கூடாது அலட்சியம் இல்லாமல் நம்ம கொர கரெக்டாக கொண்டு போனால் இந்த வேர்ல்டு கப்பும் நம்ம கையில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் அஸ் இது தான் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு பிக் பாஸ் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் எங்களை சுற்றி இருக்கிற யூடியூப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து மேய்ஞ்சிருப்பாங்க பதினாறு பேரோட ஜாதகத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் தான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் அவசியம் இல்லை ஸோ மேலும் உங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் நிறைய நியூஸஸ் பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் ஒரே டச்சில் எஸ்ஐசிபி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா நியூஸையும் நாங்கள் உடனுக்குடன் கொண்டு வரோம் நன்றி சினிமா ஹேஸ் நோ பவுண்ட்ரி இட்ஸ் அ ரிபன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரிஜினல் பில்ஸ் சொல்லியிருக்காரு சினிமா ஒரு கனவு தான் அந்த கனவை அச்சீவ் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கனவை அச்சீவ் பண்ணுறது ஒரே கயிறில் ஒரே ரோப்பில் இல்லை ஒரே புக்கில் கிடச்சா எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் சவுத் இண்டியன் சினிமா டேரக்டர் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு புக்கு தான் இந்த புக்கில் மொத்த சவுத் இண்டியன் சினிமாவோட டேட்டா பேஸுமே இருக்குது மொத்தமாக த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்க எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் பிஆர்ஓஸ் ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாரோட ஃபோன் நம்பர்ஸும் இருக்குது கான்டாக்ட் நம்பர்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த புக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே போய்ட்டு இருக்க நம்பருக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி உங்களோட நம்பரை என்ர